আমরা দেখো বোর্ড একটা অসাধারণ প্রশ্ন এখন লিখেছি প্রশ্নটা আমার কাছে অনেকেই মেল করেছে বিভিন্ন সময় বা আমাকে মেসেঞ্জারে পাঠিয়েছে এই কোশ্চেনটা সলভ করে দেন তার এই কোশ্চেনটা দেখেছে বিভিন্ন জায়গাতে আইআইটিতে ভর্তি পরীক্ষা আসছে এবং তাদের দাবি যে এই কোশ্চেনটা আমাদের বইটার জন্য ইম্পর্টেন্ট যদি বইটা নাও আসে আমার কনসেপ্টটা শিখে রাখা ভালো তার কোশ্চেনটা কী বলছে একটু জাস্ট খেয়াল করো আমার হাতে দেখো একটা চোং আছে দেখছো এই যে চোং তো এই চোংটা কিন্তু আবার খবরদার থেকে মনে করো না যে আমি ঝালমুড়ি খেয়েছি কিছুক্ষণ আগে এটা ঝালমুড়ির চোঙের মতন দেখতে হলে ওরকম না বিষয়টা এই চোঙের এই পাশটা সলিড আর এই পাশটাও সলিড এই পাশের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ওয়ান আর এই পাশের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর টু আমাকে আসলে বলেছে যে এই চোঙের রোধের মান কত এই চোঙের রোধের মান কত তো আমাকে প্রশ্নে বলে দিছে যে চিত্রে এল দৈর্ঘ্যের একটি ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকার প্রস্তচ্ছেদের পরিবাহী দেখানো আছে মানে এই যে যে চোংটা এখানে আঁকা আছে এটার ব্যাসার্ধ ক্রমবর্ধমান মানে এখানের থেকে এখানকার ব্যাসার্ধ বেশি তারপর এখানে ব্যাসার্ধ বেশি তারপর এখানে ব্যাসার্ধ বেশি মানে ব্যাসার্ধটা ক্রমবর্ধমানভাবে সামনের দিকে বড় হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এর ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য বরাবর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক হারে বাড়ে মানে দৈর্ঘ্য বরাবর মানে হচ্ছে এই বরাবর তো আমি এই পয়েন্টটাকে নাম দিচ্ছি এক্স ইকাল টু জিরো মানে মূল বিন্দু আর ডান দিকটা হচ্ছে এক্স এক্সের মান ধনাত্মক তাহলে আমি যত ডান ডান দিকে যাব এই ব্যাসার্ধ তত সমানুপাতিক হারে বাড়বে এমন হতে পারে যে এক্সের সাপেক্ষ সাপেক্ষে এই আর হয়তো বা ডাবল হারে বাড়তেছে তাহলে এখানেও যদি ডাবল হারে বাড়ে এখানেও ডাবল হারে বাড়বে এখানেও ডাবল হারে বাড়বে এই কথাটা মানে হচ্ছে সমানুপাতিক হারে বাড়তেছে এবার বলছে যে পরিবাহীর দুই প্রান্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে আর ওয়ান ও আর টু ও রোধাঙ্ক পি হলে রোধাঙ্ক মানে হচ্ছে স্পেসিফিক রেজিস্টিভিটি বা স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স বাংলা বলা আপেক্ষিক রোধ রো হলে পরিবাহী রোধের মান কত এই হচ্ছে কোশ্চেনটা তো এই কোশ্চেনটা দেখে বস্তুটা সাইজ কিন্তু এরকম এই কোশ্চেনটা দেখে প্রথম আমাদের মাথায় আসতো যে শ্রে যদি দুনিয়া এমন হইত যে জিনিসটি এরকম সোজা দেওয়া আছে দুই পাশের ব্যাসার্ধ আর আর এইটা মনে করো দৈর্ঘ্য বলে দিছেল এইটুকু দিয়ে বলছে ভাই এটা রোধের মান বের করো তো তাহলে তো আমি একদম দিতা মেকলা আর এই আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ পারে তে একদম সহজ তাহলে অ্যান্সার হতো রো ইন টুয়েলভ বাইয়ে আর একে আমরা বলতাম হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাই তো এটা তো একদম ক্লাস নাইন টেনের খেলা তো বাচ্চারাও পারে এখন তুমি যেহেতু বাচ্চা না তোমাকে কি করছো তোমাকে বলে দিছে দুই পাশে ব্যাসার দো আলাদা এখন দেখো এই পাশে ব্যাসার দো আর এই পাশে ব্যাসার দো আর হলে আমরা এমন ইউজ করতে পারতাম কিন্তু এখন কিন্তু ইউজ করার সুযোগ নাই কিন্তু একটা জিনিস বুঝতেছি যে এইটার দৈর্ঘ্য এল এইটার দৈর্ঘ্য এল তাহলে মানে এক্সপ্রেশনটা মনে হয় এমনই থাকবে মানে রো থাকবে এলও থাকবে কিন্তু নিচে কিছু একটা চেঞ্জ হবে কারণ নিচে আমার ব্যাসার্ধ তো আর স্কোয়ার আসলে হবে না তো আমার ব্যাসার্ধ কোনটা নিব আমি কি আর ওয়ান নিব নাকি আর টু নিব নাকি আমি আর ওয়ান আর টুর গড় নিব এটা তো চিন্তা করতে হবে বাট আমি একটা ছোট্ট একটা পয়েন্ট তোমাকে চিন্তা করতে দিই কথাটা খেয়াল করো এইটা রোদের থেকে কথাটা বুঝো আমার এই পাশে রো ব্যাসার্ধ যদি হতো আর টু মানে এই মোটা ব্যাসার্ধ যদি হতো মোটা থেকে আস্তে আস্তে চিকন হয়ে গেছে না তাহলে এইটা রোধের থেকে এইটা রোধ কিন্তু তুলনামূলক অবশ্যই বেশি হবে কি বললাম এইটা থেকে এইটা রোধের মান অবশ্যই বেশি হবে বিকজ দেখো এটা আস্তে আস্তে চিকন হয়ে গেছে আর তোমরা অবশ্যই এটা জানো যে চিকন তারের রোধ কিন্তু বেশি তাহলে চলো আমরা আমাদের প্রশ্নে যে কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে সেই কন্ডিশনগুলোকে একটু লিখে ফেলি প্রথমে আমরা নিচের এই কন্ডিশনটা দিকে খেয়াল করি বলছে যে এর ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য বরাবর সমানুপাতিক হারে বাড়ে তাহলে ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির হার কথাটা বুঝো ডিএক্স ও সরি ডি আর ওভার ডিএক্স ডি আর ওভার ডিএক্স এইটা হচ্ছে আমাদের এক্সের সাথে সাথে ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের হার মানে এক্স সামনের দিকে যাচ্ছে আর ব্যাসার্ধ তুলনামূলক আমাদের আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে মানে এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার লাইন এই যে সেন্টার লাইন তাহলে আমাদের কিছুক্ষণ পরে সে কিন্তু ব্যাসার্ধটা দেখো বড় হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের সেই ব্যাসার্ধ হুইচ ইজ আর তাহলে এই ব্যাসার্ধটা কী হারে বাড়তেছে সেই বৃদ্ধির হারটা আমি লিখছে এটা এবং বলেছে এটা একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট হারে বাড়তেছে সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে ইকল টু কে কে একটা ধ্রুবক বুঝেছ এই কে এর মান আমাদের বের করা লাগবে একটু পরে তাহলে এইটা আমাদের প্রশ্নে বলা আছে কে একটা ধ্রুবক সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো ডি আর ইকল টু এই যে কে ডি এক্স ওকে কে ডি এক্স এবার আমরা বোথ সাইডকে একটু ইন্টিগ্রেশান করে ফেলি কারণ আমাদের যেহেতু একটা অসম সাইজের বস্তু আমাদের ইন্টিগ্রেশান ডিফারেন্সিয়েশান সবই লাগবে এখানে তাহলে আমরা দেখো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশান অফ ডি আর ইকাল টু কে টু ধ্রুবক তাহলে ইন্টিগ্রেশান অফ ডি এক্স তাহলে কী বলা যেতে পারে দেখো বলা যেতে পারে হচ্ছে এই যে ইন্টিগ্
तो तार जो ना मैं एक टा पॉइंट यूज़ करूँ बो पॉइंट आ की ख्याल करो पॉइंट होते हैं जे एट एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो माने एक है ने बोलो तो हमारे रेडियस आर एर मान को तो रेडियस आर एर मान होते हैं आर वन ए बोंग एक्स इक्वल टू ए ले हमारे आर एर मान को तो बोलो तो आर एर मान होते हैं आर टू तो हमें ए ही स आर एर मान आमे जो दी बोशाई आर वन को थारा बुझो आर वन तारे एक्स एर मान बोलो तो कतो हो बे एक्स एर मान हो बे जीरो आर एक हनो तो सी आते ही तारे मैं बुझते सी सी एर मान हुए दाच्चे होते आर वन तारे सी एर मान जो दी आर वन होए तारे बोलो तो हमारे ए शामिल करूँ टामी की लिखते पार बो आर इक्वल टू के एक्स ये आर एर मान बसाय दीबा हे आर टू ये कथा बुझ ये मान जो आर टू बसाते चाहिए एक्सर मान कत एक्सर मान है एल मान पॉइंट बसार दो आर टू तो के तो आई एबार एक्सर मान बसा हे एल और ये आर वन क्यों रे गा देखो एखान के बेर जा मान बेर जाए आर टू माइनस आर वान डिवाइडेड बम एल ये कर मान देखो विषय बुझला कि ना अर्थात हमें इन्हें जेटा बोलते चाहिए हमें ये वस्तुटार व्यसार्ध समीकरण बेर करार चेषा करते हमें एकदम शुरूते जानने एक्सर मान जिरो एक्सर मान जिरो ते जो व्यसार्ध मान बसा से आर वन और एक्सर मान जो है एल तक हमारे व्यसार्धर मान है आर टू से ही जिसटा नीचे बसाई बसिए हमें कैर मान बेर कर फिलल एन देखो कैर मान जो यीकरण तुम बसिए फेलो क्यों आर समीकरण तुम पे जा समीकरण कैमन दाड़ा बोल तो मान हमें दाड़ा हे देखो के एक्स तो कैर मान तो यहाँ मान हे आर टू माइनस आर वान डिवाइडेड बल इंटू एक्स प्लस एखे आर वन यहाँ व्यसार्धे समीकरण मैं हमारे जो वस्तु देखान होता है से वस्तुटार व्यसार्धे समीकरण आस ठीक है अच्छा यह पर्यत तो मैं मोटामोटी बुझते और ओ तुम्हारे एक जाना जो एक बोले दी से तुम्हारा मना है जानो जो दो हज़ार चौबीस बैचे तुम्हारा जरा इंटरमिडिएट उठे मैंने फार्ष्ट इयर सेकेंड इयर आो तुम्हारे क्योंकि रिसेंट दुई का कोर्स लंच कर एक कोर्सर नम्बर होश एक और एक कोर्सर नम्बर होश दुई दुईटाई तुम्हार रानिंग कोर्स और रानिंग बैचर जो क्लसगुल रेगुलर मोटमोटी आपडेट करी और तुम्हारा जरा एडमिशन कैंडिडेट सामने सामने हतो बाई बचर बुएट बा ढाका भार्सिटी परीक्षा दीवा तेज दुशो तीन नम्बर कोर्स आए तुम्हारा कोर्सगुल लिंक हमारे भिडियो डिस्क्रिपशने पे जा तुम्हारा जी क्यों नाइन टेन छोटो सोना मनी थो तुम्हारे वन जिरो वन एक्ट कोर्स आए नाइन टेन एस एस सी फिजिक्सर ऊपर भित्ती है फुल कोर्सर तुम्हारा अवश्य जो मुमेंटे कोर्स एड होते तुम्हें इट आश्वस्त करी कोर्स क्लसगुल असाधारण भाव ना होते जाते तुम्हार अन्न को जगह दौरजाप करते ना सो आशा करी तुम्हारे साथ अनेक साथ कोर्स देखा है और से डेफिनेटली डिटेल्स आलोचना है तो हमें एखे जो आलोचना कर व्यसार्धर पर दैर्घ्य चिंता कर दैर्घ्य चिंता कर लेने पा से जैसे देखते खानिक मैं छोट एक अंश रोद बेर करते चाहिए कथा बुझे छोड़ा क्षुद्र अंशर जो रोद बेर करते चाहिए एखान से दूरत एक्स एक्स दौर्घ्य डिएक्स परिमाण अंश दौर्घ्य बेर करते रोद बेर करते चाहिए तुम्हें तो प्रथम लिखवा जो डिएक्स क्षुद्र अंशे रोद क्षुद्र अंशे रोद तेल से हमें बोलो हे डिर और रो मान कि रो मान आर मान हम रो इंटू एल एन एल मान तो युकु जैगा एल मान हे डिएक्स और डिवाइडेड बच्चे यटार क्षेत्रफल यटार क्षेत्रफल हे पाई स्कोयर देखो तो बुझला कि ना कथा कि बुझते पर मैं यहांकार जो व्यसार्ध से ही व्यसार्धटा नीचे दीब और एलर बदल हमें दिए डिएक्स एखे आर तो को स्पेसिफिक मान ना आर तो एक समीकरण सो ये हमारे आर यार्टी एखे एखे बसा तो हमारे देखो रो बी थकते से और एखान हमारे थकते से डिएक्स और नीचे हे स्कोयर आर स्कोयर मान हम पूरा जिन मैं आर टू माइनस आर वान बल कथा ख्याल करवा एक्स प्लस आर वान पूरा जिन रेडियस एर स्कोयर है तरह पूरा वस्तु रोद बेर करार दायित्व हम बोथ सैड इंट्रिगेशन 
তারপর আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি যদি টোটাল বস্তুটা রোধ বের করতে চাই তাহলে আমার এখানে প্রত্যেকটা অংশে এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এবং ইন্টিগ্রেশনের লিমিট কত থেকে কত হবে স্বাধীন চলক হচ্ছে এক্স তাই না তাহলে আমাদের লিমিট হবে হচ্ছে দেখো খেয়াল করে এই যে আর ওয়ান থেকে লিমিট হবে কি পর্যন্ত আর ওয়ান থেকে আর টু পর্যন্ত হবে আমাদের লিমিট আর ওয়ান থেকে আর টু পর্যন্ত মানে এক্সের মান যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের এটা হবে আর ওয়ান আর এক্সের মান যদি এল হয় তাহলে এটা আমাদের লিমিট হবে হচ্ছে আর টু সো আমরা এই ডি এক্সের বা এক্সের লিমিটটা এখানে বসাই দিলাম এখন এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমার করা হচ্ছে মেন টার্গেট এখন এইটা করার জন্য আমি একটা কাজ করে ফেলি এখানে একটু তোমার স্বাধীন চলককে একটু রিপ্লেস করতে হবে বিকজ আদারওয়াইজ তুমি ইন্টিগ্রেশনটা ভালো করে করতে পারবে না সো তুমি যেটা করো সেটা হচ্ছে এই অংশটাকে ইউ ধরে নাও মনে মনে এই অংশটাকে কি করতেছি খেয়াল করো আমি এই যে আর টু মাইনাস আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ইন্টু এক্স আর এখানে আসে হচ্ছে আর ওয়ান এইটাকে আমি মনে মনে ইউ ধরে নিচ্ছি তাহলে আমাদের নিচে কি হবে নিচে হবে ইউ স্কোয়ার কোনো সমস্যা নেই এবার তুমি এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলো কার সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেললে আর ওয়ান মাইনাস আর টু বাই এল ইকাল টু হবে হচ্ছে ডি ইউ ওভার ডি এক্স বুঝতেছ কি বললাম এবার তুমি দেখো তো তাহলে ডি এক্স ইকাল টু কি লিখতে পারবা ডি এক্স ইকাল টু লিখতে পারবা এল ডিভাইডেড বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান ইন্টু ডি ইউ একটু ক্যালকুলাসের নলেজ লাগবে না পারবা না করতে বিকজ এটা তো রেগুলার শেপ না তাহলে আমি ডি এক্সের মানটা বের করছি এল বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর এখানে থাকতেছে হচ্ছে আমাদের ডি ইউ তাহলে তুমি দেখো এখন তুমি আর এর মানটা কত বসাতে পারবা আর এর মানটা বসাতে পারবা হচ্ছে রো বাই পাই তো আছেই খেয়াল করবা ইন্টিগ্রেশন অফ এই পুরো জিনিসটা মানা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার আর ডি এক্স মানে হচ্ছে এইটা তাহলে ডি এক্সের বদলে আমি কি বসাবো এল বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর এখানে তো একটা ডি ইউ আছে তাহলে ডি ইউটা থাকবো হচ্ছে ওপরে আর নিচে এই পুরো জিনিসটাকে তুমি বলতে পারবা সিম্পলি ইউ স্কোয়ার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্বাধীন চলককে আমি রিপ্লেস করলাম আমি আগে স্বাধীন চলক ছিল এক্স সেটাকে আমি ইউতে কনভার্ট করে ফেললাম এবার তুমি যখন ইউতে কনভার্ট করবো তখন অবশ্যই তোমার লিমিটও চেঞ্জ হবে তাহলে তুমি মনে মনে খেয়াল করো এই ইকুয়েশনের দিকে তাকাবে তাকিয়ে কি করবা জানো তাকিয়ে একবার এক্সের মান বসাবা জিরো তখন আমি ইউয়ের মান বের করবা আর একবার এক্সের মান বসাবা এল তখন ইউয়ের মান বের করবা তাহলে দেখো এখানে যদি আমি এক্সের মান জিরো বসাই তাহলে জিরো ইন্টু সামথিং মানে জিরো তাহলে ইউয়ের মান হবে হচ্ছে আর ওয়ান মানে আমাদের এখানে লোয়ার লিমিটটা ঠিক আগের মতন আর ওয়ানই হবে আর এক্সের মান যদি আমি স্মল এল বসাই দেই তাহলে এল এল কাটাকাটি যাবে এল এল কাটাকাটি গেলে বাম পাশে হবে আর টু মাইনাস আর ওয়ান প্লাস আর ওয়ান মানে আর ওয়ান আর ওয়ান কাটাকাটি গেলে ইউ এর মান হবে হচ্ছে আর টু কথাটা বুঝো আমি কী করলাম এখানে এইটা সরাসরি কিন্তু আমি বসাই নেই আমি এখানে আসলে একবার এক্সের মান জিরো বসাইছি মনে মনে আর একবার আমি এক্সের মানে স্মল এল বসাইছি এই দুটা বসানোর পর যে রেজাল্ট পেলাম ওই রেজাল্টটাই আমি এখানে লিমিট আকারে বসাই দিছি ব্যাস এবার এখানে খেয়াল করো এই যে স্মল এল বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান এটা কিন্তু এটা ধ্রুবক তাহলে আমি এর পরবর্তী লাইনে কি লিখতে পারি জানো এই যে এলটাকে বাইরে নিয়ে আসো তাহলে রো এল ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু আমাদের এটা হচ্ছে আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর এখানে থাকছে ইন্টিগ্রেশন অফ আর ওয়ান থেকে আর টু পর্যন্ত ডি ইউ বাই ইউ স্কোয়ার মানে ইউ টু দি পর মাইনাস টু ডি ইউ এখন এইটুকু তো তোমার অবশ্যই পারার কথা এটা হচ্ছে কি ইউ টু দি পর মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান বাই ইউ এটা এটা মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তাহলে তুমি এখন দেখো আর বের করতে পারবা আর এর মান হবে রো ইন্টু এল বাই পাই ইন্টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান আমাদের প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর এটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই ইউ যার লিমিট হচ্ছে আর ওয়ান থেকে আর টু পর্যন্ত এখন যেহেতু আমাদের এখানে দেখো মাইনাস টু আমি এখানে সিম্পলি কি লিমিট উল্টা করে দিতে পারি লিমিট উল্টা করে দেওয়া মানে মাইনাসটা মুছে আমি নিচে দিতে পারি হচ্ছে আর টু আর ওপরে দিতে পারি হচ্ছে আর ওয়ান এটাকে বলা লিমিট এক্সচেঞ্জ করা তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে রো এল ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর এখানে লিমিট বসানোর পর হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান খেয়াল করবা মাইনাস ওয়ান বাই আর টু তাহলে এবার তুমি একটা লসাগু করে ফেলবা সিম্পলি এখানে তাহলে রো এল তো আছেই আর এখানে হচ্ছে পাই ইন্টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান এবার এটা লসাগু হবে হচ্ছে আর ওয়ান আর টু লসাগু মানে কি এই সি এফ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার্স তাহলে আমাদের উপরে চলে যাবে হচ্ছে আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর নিচে যা থাকা তাই থাকবে ওপরের আর টু মাইনাস আর ওয়ান নিচের আর টু মাইনাস আর ওয়ান কাটাকাটি যাবে এবং তারপরে দেখো আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে রো এল ডিভাই
তাহলে এই বস্তুটার যে রোদ সেই রোদের মান হচ্ছে রো এল ডিভাইডেড বাই পা ইন্টু আর ওয়ান আর টু নাও থিঙ্ক একটু মেলানোর চেষ্টা করো বিষয়টা আসলে কি দাঁড়ালো আমি আশা করি তুমি ইন্টিগ্রেশনটা বুঝতে পারছো তারপরও যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় তুমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে কমেন্ট করো আমি আমার চোখে পড়লে আমি অবশ্যই সেটা রিপ্লাই দিয়ে দিব আচ্ছা তাহলে আমি একটু তোমাকে খেয়াল করে দেখাই দেখো রোধের মান আমাদের চলে আসছে হুইচ ইজ রো ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই পাই আর ওয়ান আর টু তোমাদের আমি একদম ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের এই বস্তুটা যদি ইউনিফর্ম হতো ইউনিফর্ম হলে রোধের মান দাঁড়াতে হচ্ছে রো ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই পাই আর স্কোয়ার দুই পাশের ব্যাসার্ধ সমান হলে দেখো তুমি এই রেজাল্টটাই পাইছ এখানে আর কিছু না এটা ডিফারেন্ট কিছুই না যদি আমাদের এইটা আর ওয়ানের বদলে আর হয় এটা আর টু এর বদলে আর হয় তাহলে তুমি খেয়াল করো তো আর ইন্টু আর কি হবে আর স্কোয়ার হবে এই যে সেই আর স্কোয়ারটাই কিন্তু আমাদের এখানে আছে মানে রো এল রো এল উপরে আছে এখানে পাই আছে এখানে পাই আছে আর এখানে দুইটা ব্যাসার্ধ যদি সমান হতো তাহলে আমাদের হতো হচ্ছে আর স্কোয়ার দেখো আর ইন্টু আর মানে আর স্কোয়ার তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার এবং আমি আশা করি এটা তোমার অবশ্যই ভালো লাগার কথা আবার ভয় পেও না যে এত কঠিন জিনিস আমি কেন পড়লাম আসলে তোমাকে কতগুলো পদ্ধতি জানানো হলো বা শেখানো হলো যে কিভাবে এই ধরনের ডিফিকাল্ট কিছু যদি তুমি সামনে পাও সেটা কিভাবে সলভ করবা একদমই আসার চান্স নাই তা না যেমন গত বছর দুয়েক আগে বইয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তোমার প্রভাই পদার্থদের একটা কোশ্চেন দিয়েছিল এটা অসাধারণ প্রশ্ন ছিল ওখানেও তোমার এরকম ইন্টিগ্রেশনের হেল্প নিতে হয়েছিল তুমি দেখে মনে করতে পারো যে এই কোশ্চেন আমি কীভাবে চার পাঁচ তিন চার তিন মিনিটের মধ্যে করবো অ্যান্সার হচ্ছে এই যে সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু করতে তিন মিনিট চার মিনিট লাগে না কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলো দেড় মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় আমার কিছু প্রশ্ন থাকে সেটা করতে চার পাঁচ মিনিট সময় লাগে এই মিলেই হচ্ছে তোমার লাইফ তারা সকলের জন্য অনেক শুভকামনা নিল কোশ্চেনটা অবশ্যই মার্ভেলাস কোশ্চেন আর এরকম আরও কোশ্চেন পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থেকো আর তোমরা যদি সম্ভব আমাদের কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও আর সব সময় আমাদের ইন্সপায়ার করবা যাতে আমরা তোমাদের জন্য ডেডিকেটেডভাবে কাজ করতে পারি ভালো থেকে সকলে আবার দেখা হবে টাটা